तिमी अगाड़ी में मेटी आए बैक कर मेटी लो कु हर्मोन कंजुगिन हर्मोन ने बुझ कंजुकेशन ट्यूब के सीस्टेज इंजाइम बने होते कंजुकेशन ट्यूब बने सीस्टेज सीस्टेज इंजाइम सीस्टेज इंजाइम के बने कंजुकेशन ट्यूब कंजुकेशन कंजुकेशन ट्यूब बने बने कंजुकेशन ट्यूब के बने भाई सीस्टेज इंजाइम मेरे बानी अलग ये लेखने क्या तिमी तिमी गाड़ो भैर फिर ये छुट्टा छुट्टा लेखने बानी नहीं छेन क्या कति मजा लेखिथ सर लेखने बानी छेन बानी बस हाल है कंजुकेशन इस ट्यूब हो क्या कंजुकेशन ट्यूब हो सर सर लेखने बानी नहीं छुट्टी सकता है अ कंजुकेशन ट्यूब के सीस्टेज इंजाइम बुझी रह ठीक है अभी ये लैटर लाइक यो 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 बन क्या क्या बीच में खाड़ी जस्तु बन क्या बीच में कस्त बन लैटर लाइक स्ट्रक्चर हो लैटर लाइक स्ट्रक्चर लैटर लाइक स्ट्रक्चर बन कसरी हे ये फिलामेंट्स है ये फिलामेंट्स अभी यह फिलामेंट्स अभी बीच में जोड़िया जोड़िया हो बीच में ठाव ठाक कस्ट स्ट्रक्चर बन लैटर लाइक बन लैटर अरे लैटर लाइक स्ट्रक्चर कसो रे लैटर लाइक स्ट्रक्चर बन लुझ कि नाई लैटर लाइक स्ट्रक्चर बन भाई बुझ इसमें के भादा खेल मेल गैमिट जो मेल गैमिट कंट्रैक्टाइल भैक्यूल कंट्रैक्टाइल भैक्यूल जो मैं देखा थे तिमी कंट्रैक्टाइल भैक्यूल हो मेल गैमिट कंट्रैक्टाइल को भैक्यूल को हेल्प लेकर कता जान भादा खेल मेल गैमिट फिमेल तीर जान कंट्रैक्टाइल को भैक्यूल को हेल्प लेकर मेल गैमिट के भादा खेल मेल गैमिट मेल गैमिट मूव हो मेल गैमिट के मूव हो कंट्रैक्टाइल भैक्यूल हो कंट्रैक्टाइल भैक्यूल को हेल्प कर मेल गैमिट कता हो फिमेल गैमिट तीर लिखी क्या जानू पर्स क्रेडिट कम कर अब हम हे लैटरल कंजुकेशन के लैटरल कंजुकेशन लैटरल कंजुकेशन कति टाइप को रे दुई टाइप को एटा हो डाइरेक्ट अर्क हो इनडाइरेक्ट बुझे कस्त हो डाइरेक्ट हो रहा अर्क को इनडाइरेक्ट हो ठीक है फर्टिलाइजेशन को सब में एवं एवट हो मेथड तो कसरी मात्र होने भू फर्टिलाइजेशन पच्चीस को एक चोटी भाँचु तो तुम्हें जाइगोस्पोर भर देखा थे सुनवा बने पच्चीस को समय में एक चोटी भाँचु हाई इसमें सेम ये बने होमोथालिक स्पीस में होता लैटर लैटरल कंजुकेशन बने कुछ में होता होमोथालिक स्पीसि में कुछ स्पीसि में होमोथालिक एवट थैलास में बाको होमोथालिक स्पीसि में होता होने पी एवट फिलामेंट को स्पीसि में होता क्या जैसे एवं एवटे फिलामेंट है एवटे फिलामेंट इसमें के भादा खेल यो ए फिलामेंट में दुटा सेल है ये सेल हो ये सेल हो इसमें आपको कंटेन्ट है इसमें आपको कंटेन्ट है इसमें आपको कंटेन्ट है कि डाइरेक्ट लैटरल कंजुकेशन में के होता भादा खेल डाइरेक्ट लैटरल कंजुकेशन में के होता भादा खेल यहाँ बट यहाँ बट ट्यूब डेवलप होता भादा खेल यहाँ ये ट्यूब डेवलप हो दुटे में के होता भादा खेल एटा के होता ट्यूब डेवलप हो बीच में ट्यूब डेवलप हो यहाँ के कंटेन्ट्स के होता बिस्तार यहाँ हो अभी यहाँ आर के फ्यूज हो बुझे तीत कुरो डाइरेक्ट लैटरल डाइरेक्ट कन उ भादा खेल होमोथाले कि सीजन भो अंत एक्टिव पैसेज बन एक्टिव रैसिव सेल बने ये बने को एक्टिव सेल हो है ये बने पैसिव सेल हो पैसिव सेल हो इसमें एक्टिव सेल रैसिव सेल बने हो एक्टिव सेल बा पैसिव सेल के भादा खेल सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन हो सल मेम्ब्रेन डिजल्व हो एक्टिव सेल बट पैसिव सेल में के होता भादा खेल मेल गैमिट्स पास हो मेल गैमिट डाइरेक्टली होता भादा खेल एक्टिव सेल बट पैसिव सेल में जाना के को डिजल्व भर सेल मेम्बर को डिजल्व भाई तीन कुछ ये बने को डाइरेक्ट हो डाइरेक्ट कंजुकेशन हो इनडाइरेक्ट में कस्त होता भादा खेल इनडाइरेक्ट में योजना हो तिमी देखना हेन तो सकि कि कसरी भैर भाई कुछ सेम सेम फिलामेंट में भैर मानव यहाँ एट इन को आपको कंटेन्ट है यहाँ इस आपको कंटेन्ट है पीछे यहाँ बट के होता भादा खेल अब यहाँ बट इस यहाँ बट इस यहाँ बट इस इसी मुवमेंट हो यहाँ इस मुवमेंट होने पी इस ट्यूब बन लैटरल साइड बट के भादा खेल इसको इसको साइड बट के ट्यूब बन अभी इसको कंटेन्ट मुवमेंट यहाँ बट हो इसको कंटेन्ट यहाँ मूव कर बुझे ये बुझे कि नाई इसको कंटेन्ट यहाँ मूव कर लास्ट में के देखि लास्ट में देखिने वाले ये होता मूव भैस ये खाली देखि ये चाहे के देखिश खाली देखि ये पूरे ये फिलअप भाग सो तुम्हें इसको फिलामेंट हेने वाले कस्त देखि लास्ट में ठा एट खाली यो ए खाली देखि एटा चाहिए कंटेन्ट ले भर देखिए फिर एट खाली फिर अर्क कंटेन्ट भर आस है इस भाई अब इसको मैटर इसमें गए सरी इसमें गए अभी इसको इसमें गए इसको मैटर इसको मैटर इसमें गए सो कस देखि एटा खाली देखिए एटा कंप्लीट फिल भाई देखिश 
त्यो भनेको इन्डाइरेक्ट हो यो जताबाट मूव हुन्छ त्यो भनेको एक्टिभ हो माथि तल भन्ने हुँदैन यताबाट यता मूव भयो भने यो एक्टिभ हुन्छ यो पैसिभ हुन्छ जुनको कन्टेन्ट चाहिँ मूव हुँदैन त्यसलाई पैसिभ मानिन्छ जुनको कन्टेन्ट मूव हुन्छ दैट इज कल्ड एक्टिभ ल एक्टिभ र पैसिभ सेल्सको बिचमा हुन सक्छ सेम फिलामेन्टमा हुन्छ कुन इन्जाइमले गर्दा मूव हुन्छ सी स्टेज इन्जाइम अगाडि पहिले लेखाइसेका छु सी स्टेज सी स्टेज इन्जाइमले गर्दा के कुन इन्जाइमले हेल्प गर्नुहुन्छ रे सी स्टेज यो इन्जाइमको नाम याद गर्नुपर्छ कुन इन्जाइमको हेल्प हुन्छ सी स्टेज इन्जाइमको हेल्प गर्दा ठीक छ ल यति कुरा जान्न पर्ने अब हेर जब यो मूव गर्छ नि त्यसपछि फर्टिलाइज हुन्छ के हुन्छ भन्दा खेरि अब के हुन्छ भन्दा खेरि हेर यता कन्टेन्ट यता मूव भयो यता कन्टेन्ट यता मूव भइसकेपछि के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुन्छ के हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुन्छ फर्टिलाइजेसन भएपछि यहाँ के बनाउँछ थाहा छ यो फर्टिलाइजेसन भएपछि यसलाई भन्छ अब जाइगोस्पोर जाइगोस्पोर हुन्छ यसलाई भन्छ जाइगोस्पोर फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा खेरि थिक वाल डिप्लोइड सेल हुन्छ थिक वाल ए कस्तो हुन्छ हेर थिक वाल सेल छैन अनि डिप्लोइड सेल छ डिप्लोइड भनेको 2n सेल कसो सेल हो डिप्लोइड किन भने एन र एन मिलेर टू एन बन्छ ठीक छ सो डिप्लोइड हुन्छ जाइगोस्पोर कस्तो हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ थिक वाल्ड हुन्छ कस्तो हुन्छ थिक वाल्ड हुन्छ ल यसको जाइगोस्पोर भनेको फ्यूजन पछि के फ्यूजन पछि जुन जाइगोस्पोर बनेछ नि त्यो भनेको टू एन हुन्छ र थिक वाल्ड हुन्छ त्यो थिक वाल्ड भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा खेरि यसमा मियोसिस त्यसपछि माइटोसिस हुन्छ सो सुमा के हुन्छ भन्दा खेरि मियोसिस हुन्छ अथवा मायोसिस मायोसिस त्यसपछि के हुन्छ देन माइटोसिस यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ सुरुमा के हुन्छ भनेर सोधे भने अब यो नसोधे सर मियोसिस र माइटोसिस भन्ने माइटोसिस के हो खान कुरै खान्छ तिमीहरु त्यसपछि मायोसिस सुरुमा हुन्छ त्यसपछि माइटोसिस हुन्छ बुझ्यौ यसमा के हुन्छ मियोसिस फलोड बाइ माइटोसिस हुन्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ एउटा यसमा सोध छ क्वेशन बुझ्यौ अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मियोसिस यसो हुँदाखेरि तीन चारवटा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरु त्यो त्यस्तो डिटेलमा जानु जानु पर्दैन त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूक्लियाको फर्मेसन हुन्छ के हुन्छ न्यूक्लियाको फर्मेसन हुन्छ जुन मध्ये चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि तीनवटा न्यूक्लियाको के हुन्छ डिजेनरेसन हुन्छ यो चाहिँ सोध्न सक्छ डिजेनेटिक न्यूक्लियाइ कति रहन्छ जस्तो चारवटा न्यूक्लियाइ बनेको छ हैन चारवटा न्यूक्लियाइमा तीनवटा डिजेनरेट हुन्छ थ्री न्यूक्लियाइ डिजेनरेट हुन्छ थ्री न्यूक्लियाइ के हुन्छ डिजेनरेट डिजेनरेट भनेको के हो डिजेनरेट त्यो भनेको डिजेनरेट भनेको नेरेट डिजेनेटको मिनिङ हुन्छ यो न्यूक्लियरहरु न्यूट्रिसनको रूपमा युज हुन्छ बुझ्यो सो डिजेनेटिक न्यूक्लियाइ कतिवटा हुन्छ तीनवटा बुझ्यो यसमा सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि मियोसिस हुन्छ त्यसपछि माइटोसिस हुन्छ पहिला बुझ्यो अनि एउटा जाइगोस्पोरले कतिवटा फिलामेन्ट दिन्छ थाहा छ तिमीहरुलाई यो एउटा जाइगोस्पोर छ नि यसले सिंगल फिलामेन्ट दिन्छ एउटा मात्र फिलामेन्ट दिन्छ सिंगल फिलामेन्टको कुरा गरेको छ सेल हैन फिलामेन्ट फिलामेन्ट दुईटा तीनटा फिलामेन्ट हैन कि अब यसले एउटा फिलामेन्ट दियो के सरी फिलामेन्ट यो भनेको एउटा फिलामेन्ट हो के यो भने एउटा सिंगल फिलामेन्ट हो बुझ्यौ जति पनि लामो हुन सक्छ फिलामेन्ट हो सो एउटा जाइगोस्पोरले एउटा जाइगोस्पोरले एउटा फिलामेन्ट दिन्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ जाइगोस्पोर भनेको टू एन हुन्छ थिक वाल्ड हुन्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ अर्को भनेको यसमा मियोसिस हुन्छ त्यसपछि माइटोसिस हुन्छ यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ अनि कतिवटा न्युक्लियर डिजेनेट हुन्छ तिनवटा न्युक्लियर डिजेनेट हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझिराख ल बुझ्यौ यसमा कुनै पनि फ्लाजेलेट स्पेस फेस देखियो त फ्लाजेलेट फ्लाजेला भएको कुनै पनि यो जाइगोस्पोरमा त छ न त ग्यामेट्सहरु कुनै पनि फ्लाजेला छैन सो नन मोटाइल हुन्छ कस्तो हुन्छ फ्लाजेलेट हुँदैन नन मोटाइल हुन्छ बुझ्यौ नन मोटाइल हुन्छ ल एउटा कुरा तिमीले ख्याल गरेर गरेन यसमा भनेको जस्तो एन स्टेप र टू एन स्टेप तिमीहरुले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि टू एन मैले कहाँ लेखे टू एन मैले कहाँ लेखे छु टू एन टू एन यसमा मात्र लेखे छु अरु कुनै पनि टू एन हुँदैन यसमा ग्यामेट्समा यदि मायोसिस भन्ने हुँदै हुँदैन छ र जस्तो हाम्रो केसमा ग्यामेट कस्तो हुन्छ हाम्रो केसमा ग्यामेट हुन्छ कस्तो हाम्रो केसमा ग्यामेट भयो भने ग्यामेटमा के हुन्छ मायोसिस हुन्छ मतलब मियोसिस हुन्छ तिमीहरु मियोसिस भन्छ मायोसिस भनिन्छ एक्चुअली त्यो मायोसिस हुन्छ त्यो मायोसिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मायोसिसमा ग्यामेटको मायोसिस भएर त्यसपछि बल्ल के फ्युजन हुन्छ तर यसमा त्यस्तो हुँदैन यसमा भनेको त्यसमा हुँदैन यस्तो हुँदैन यसमा कसमा जाइगोस्पोरमा अब मायोसिस हुन्छ यसमा अब के हुन्छ जाइगोटमा मायोसिस हुन्छ के यसमा इम्ब्राय त हुँदैन हामीले एल्गीमा के पढाएको छौँ एल्गीमा इम्ब्राय हुँदैन एल्गीमा जाइगोटिक मायोसिस हुन्छ मतलब जाइगोटमा मायोसिस हुने हो बुझ्यौ सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि टू एन स्पोर टू एन टू एन स्टेज भनेको कस्तो भन्दा डिप्लोइड स्टेज भनेको जस्ट जाइगोस्पोर मात्र हुन्छ
इसको कस्तो लाइफ साइकिल से था से हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल सा हैप्लोंटिक हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल बने को कस्तो उनसे बंदा करी हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल बने वो जी डोमिनेंट स्टेज डोमिनेंट स्टेज इसको पूरे लाइफ साइकिल में डोमिनेंट स्टेज बने को डोमिनेंट स्टेज बने को एन स्टेज हो हैप्लोइड मात्रा होने से डोमिनेंट स्टेज बने को हैप्लोइड होने से ये रहा जून मान सही एन स्टेज मतलब मानो उसको दस वर्ष को दस वर्ष को लाइफ साइकिल से ठीक से टेन इयर्स को लाइफ स्पैन से मानो मानो टेन इयर्स को लाइफ स्पैन से बने पची उसको लाइफ स्पैन में दो ही वर्षों समा उसके उनसे बंदा के डिप्लोइड बायर पसंद होने से दो ही वर्षों समा उसको डिप्लोइड स्टेज होने से डिप्लोइड स्टेज बने को टू एन स्टेज अन्य आठ वर्षों समा उसको हैप्लोइड स्टेज बने इसलाय के मंच था सा हैप्लोइड स्टेज बने हैप्लोइड स्टेज बने इसलाय मंच हैप्लोंटिक लाइफ कौन से बंच रहे हैप्लोंटिक यदि दो ही वर्षों सम अब धेर अरे डिप्लोइड स्टेज बॉडी चावने लायक है मंच डिप्लोंटिक डिप्लोंटिक टू एन स्टेज मानो डिप्लोइड स्टेज धेर एक वर्षों समझ चावने डिप्लोंटिक कौन से मेन डोमिनेंट सा तीन साल है जो हैप्लोइड डोमिनेंट सावने so in this case, in LGU case, what is the haplontic or diplontic or haplodiplontic? Haplontic. Yes, of course, haplontic. Why? Because in this case, haploid genestation is so dominant. Diploid is one of the things that is called the zygospore form. The zygospore form is called the reaction. How is the most of the life? How is the most of the life? The most of the life is called the most of the life. The most of the life is called the haploid stage. The zygospore form is called the breeding season. The action is called the first part of the body. फिलामेंट ने दिया जा, माने पिछले कॉस्ट होने जा, जायगोस्पोर बने कुछ में टेम्पोररी होने जा, एक्चुअली इनको लाइफ समय के इस समय को लाइफ मात्रा होने जा, सो इसको लाइफ साइकल कॉस्ट होने जा, हैप्लोइडी होने जा, मतलब डोमिनेंट स्टेज को होने जा, हैप्लोइडी होने जा, और इसको डिप्लोइड स्टेज बने को कलाई मात्र डिप्लोइड फेस जाए कुल कलाई कौसले रिप्रेजेंट करता है माने पति जायगोस्पोर ले डिप्लोइड स्टेज रिप्रेजेंट करता है माने पूरा पूछा ठीक है अनेस में मियोसिस कौसले होना है जायगोटिक मियोसिस जो अब ये जायगोस्पोर में क्यों होना है बंदा करी जो जायगोस्पोर में अब ये जून जायगोस्पोर बने चाह मॉर्फोलॉजिकल फिर क्या होने था चाहे आइसोगैमी होने चाहे आइसोगैमी तो अरे फिजियोलॉजिकली कौन सा होने था चाहे फिजियोलॉजिकली लॉजिकली फिजियोलॉजिकली कौन सा होने चाहे एन आइसोगैमी होने चाहे क्या पूछे हो पूरा ले मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमी होने चाहे आइसोगैमी बनने पर तो दूसरे को साइज सेम होन तर फिजियोलॉजिकली हेरने वाले हैं फिजियोलॉजिकली हेरने वाले ये उटा टूल और उटा सानो साइज को जस्ट तो मानें इंचा ये कुछ अच्छे ही पूछ रहा था मॉर्फोलॉजिकली आइसोगैमी होने चाहिए रहा फिजियोलॉजिकली एनआईसोगैमी एनआईसोगैमी को तो कौन से पहले बन सकता है तो आराम से आप पहले को ये रहा मॉर्फोलॉजिकली क्यों होने चाहिए आइसोगैमी रहा फिजियोलॉजिकली क्यों होने चाहिए एनआईसोगैमी क्यों होने चाहिए इसमें सेक्सुअल इंपोर्टेंस तो त्यों जानने पर लो ये तो जानने पर सा तीनों को नोट में सारे आज मेरे धे स्लो पढ़ा आज मेरे टारगेट थे वन आवर में सकाउन तुम्हें वन आवर ट्वेंटी मिनट में सकिया कति थोड़े थोड़े आज स्पाइर आज हमें रेड एलगी ब्राउन एलगी अस पच्चीस साइनो बैक्टेरिया है साइनो बैक्टेरिया हमें पढ़ाऊ साइनो बैक्टेरिया स्पाइर वगैरह मैं पढ़ाऊ मेरे